Hola, ¿qué tal? Soy Romuald Alfons y en este vídeo te voy a enseñar el dinero que he ganado en YouTube en el último mes. Y te lo voy a enseñar ya mismo. No voy a hacer eso que hacen otros youtubers de que te esperes hasta el final del vídeo. Vamos a YouTube Studio. Esto que estás viendo aquí es el panel de control de mi canal de YouTube y en los últimos 30 días o en los últimos 28 días he ganado 4.548 euros con 92 céntimos. 4.550 euros. Que no está nada mal, es un buen sueldo. Pero lo flipante no es esto. Lo flipante es esto de aquí. Hace más de 73 días que publiqué mi último vídeo en YouTube. Es decir, no he trabajado en YouTube hace más de dos meses. Y aún así, YouTube me está pagando 4.500 euros. Vamos a profundizar un poco más en esto. Vamos a ir a las estadísticas de mi canal. Y fíjate, me dice YouTube, vas bien. Pues sí, no está mal. Ingresos estimados, aquí lo tienes, 4.548 euros. Pero fíjate lo que pone aquí abajo. 648 euros más de lo habitual. Es decir, el mes pasado cobré casi 4.000 euros y llevo 73 días, es decir, llevo dos meses sin publicar vídeo. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿qué está pasando aquí? Te lo voy a explicar en este vídeo. Te voy a explicar qué es lo que hago yo para conseguir estos resultados, para conseguir que YouTube me siga pagando aunque no haga vídeos, para no ser un esclavo de YouTube, porque hay muchos youtubers que a la que paran de hacer vídeos se sienten mal porque dicen, mierda, no voy a ganar dinero, ¿no? YouTube me va a penalizar, luego ya no podré conseguir lo que tenía. Todas estas cosas que generan una ansiedad en los youtubers terribles y fíjate a mí yo no, yo no te quiero dar rabia, pero realmente yo cada año hago esto, o sea, me tomo un mes o dos de vacaciones para recapacitar en mi vida y demás y decir, va bien, quieres seguir haciendo vídeos en YouTube, hombre, pues sí, la verdad, esto no está mal, quiero mantenerlo y lo que también quiero es enseñarte a conseguir lo mismo. Mira, no te engaño, no diré cada semana, pero cada mes recibo el mensaje de un youtuber grande, y cuando digo grande me refiero mucho más grande que yo, con un millón, cuatro millones, seis millones de seguidores diciéndome, Romu, ¿cómo lo hace? para ganar ese dinero aunque no subas vídeos o para ganar ese dinero con pocas visualizaciones porque fíjate realmente no he llegado al medio millón de visualizaciones hay youtubers que tienen millones de visualizaciones y que no ganan ni la mitad de esto y me dicen romu cuál es el secreto pues bien la verdad es que no hay secreto lo que hago es seo y contenido evergreen y ya está. Y lo llevo repitiendo esto desde los inicios de, de mi canal de YouTube. Pero, no sé, la gente no me quiere escuchar. La gente se ciega con conseguir visitas en el vídeo que voy a publicar hoy. En vez de pensar en crear un vídeo que a lo mejor no va a tener tantas visitas hoy, pero que va a tener visitas durante toda la vida. Y cuando tienes muchos vídeos de ese estilo, pues se van sumando las visitas y pasa esto. Y como son vídeos que la gente... Te lo explico con un ejemplo que es más fácil, mira. Paso número uno. Hacer SEO en YouTube. ¿Y qué es el SEO en YouTube? Pues yo te lo explico muy fácil. Mira, esto que estás viendo aquí es YouTube, pero en modo incógnito. Eh... Ponlo. Este también. Cada vez que metí un eructo, que sepáis que se me borran 100 suscriptores. Pero es que lo más cojonudo es que además yo no vivo de YouTube, no sé si lo sabéis. Ah, yo tengo una agencia de marketing digital, por eso sé hacer SEO y toda esta historia, una agencia de 50 y pico personas. Por eso sé estas mandangas, que te voy a explicar. Bueno, lo del SEO. Mira, si tú vas a YouTube en modo incógnito para que no me modifique los resultados de búsqueda y buscas, por ejemplo, crear web o cómo crear una web o cómo crear, yo qué sé, cualquier cosa que tenga que ver con crear web, que esto lo busca toda la gente que quiere aprender a cómo crear una web en YouTube, pues mira... En primera posición te aparece mi vídeo. Fíjate, este vídeo es mío. Este de aquí soy yo. Sin gafas, porque un año más joven y veía bien. Ahora ya no. Pues bien, esto es SEO. Es decir, conseguir que cuando la gente busque algo en YouTube, encuentre tus vídeos. Y vídeos como este tengo un montón. He creado durante estos años muchos vídeos que se han posicionado, como por ejemplo el de Mejor Hosting. Si tú ahora mismo buscas en YouTube Mejor Hosting, te va a aparecer mi vídeo en primera posición. Este de aquí soy yo. De nuevo, hay mucha gente que busca cuál es el mejor hosting para crear una web. Y estoy posicionado para muchas palabras clave del sector del marketing digital, de crear webs. Esto te voy a explicar luego, más adelante, que tiene que ver con el hecho de tener tantos ingresos con pocas visualizaciones. Pero ahora centrémonos en el SEO. Como te decía, si tú vas creando vídeos que no únicamente tienen visualizaciones ahora, sino que tienen visualizaciones mañana y de aquí a unos meses porque la gente los busca, vas a tener visitas todos los meses, publiques o no publiques. Esto es fácil, ¿no? 
¿Se entiende? Además, el hecho de posicionar vídeos te permite ganar dinero de otras formas. Pues que tengo tanto que explicarte. Por ejemplo, este vídeo es un vídeo que me está generando muchos ingresos que no tienen que ver con YouTube. Te lo enseño, mira, si entras en este vídeo y vas al primer comentario, ves este comentario, lo tengo fijado y te hablo de un descuento en el hosting de Hostinger. Pues bien, cuando la gente ve este vídeo y hace clic en este enlace, va hacia la página de Hostinger, que es un proveedor de hosting, y si contratan este hosting, yo me llevo una comisión. Así que estoy ganando dinero gracias a YouTube y gracias a esta promoción. Y te repito que aquí entra gente cada mes cada mes. Ya puestos y ya que estamos aquí, si necesitas un hosting, yo te recomiendo Hostinger. Lo único que tienes que hacer es ir a hostinger.es barra Romualfons. Es un hosting rápido, seguro, te regalan el dominio. De verdad, te lo recomiendo. Si no fuera bueno, no te lo recomendaría. Además, es que es el más económico, tío. Para contratarlo, haz clic en seleccionar. Espérate que hay más descuento. Aún tengo un descuento especial. Seleccionas cuántos meses quieres contratarlo. Yo voy a poner 12 meses. Seleccionas el tipo de pago. Voy a poner Paypal. Y aquí, donde pone, tienes un cupón de de descuento, fíjate, ¿ves? Al año cuesta 35 euros. Al año. Pues si haces clic aquí y escribes mi nombre, Romo Alfons, fíjate, te ahorras 3 euros. ¡Qué buenos son! Pues ahí ya está. He hecho, <ríe> sin quererlo, una promoción. Más dinero para mí. <ríe> Bien, ahora que ya has aprendido lo que es el SEO, te voy a enseñar el paso número 2, que es contenido evergreen. ¿Qué es el contenido evergreen? Pues lo que ya has visto, encontrar qué es lo que la gente busca hoy, mañana y pasado mañana. Como por ejemplo, lo de crear web, como por ejemplo, lo de mejor hosting. Y puede ser que ahora estés pensando, bueno, pero es que Romu, en el mundo del marketing la gente busca cosas, pero en mi sector no. No, tío, no. La gente busca de todo, en todos los sectores. Lo que pasa es que tienes que aprender a encontrarlo, a cómo encontrar esas palabras que la gente busca, que se llaman palabras clave, ¿vale? Métetelo aquí en la cabeza, te voy a enseñar muchas cosas. Palabras clave. ¿Y cómo encuentras palabras clave? Pues yo te lo enseño. Se puede hacer de muchas formas. Te voy a enseñar pues, las gratuitas, ¿no? Que son las que interesan. Si tú vas a Google, imagínate que estás en el sector, yo qué sé, de la danza moderna. Si tú vas a Google y escribes danza moderna, ¿ves que Google te está haciendo un autocompletar aquí? Danza moderna para niños, danza moderna con jazz, danza moderna urbana... Todo esto que te está enseñando Google son palabras clave, son cosas que la gente busca en Google. Pero eso no es todo. Si haces clic en danza moderna niños, por ejemplo, ¿ves esto que pone más preguntas? ¿Qué es la danza moderna para niños? ¿Cuáles son los tipos de danza moderna? ¿Cuáles son los beneficios del baile moderno? Todo esto son preguntas que la gente busca en Google. Y fíjate, en primera posición, ¿qué es lo que aparece? Un vídeo de YouTube. Wow. ¡Pero aún hay más! Si haces clic en qué es la danza moderna para niños o cuáles son los tipos de danza moderna o cuáles son los beneficios, te responde, pero después te hace más respuestas. ¿Qué estimula la danza a los niños? ¿Qué función tiene la danza moderna? Tú vas haciendo clics y te van apareciendo más y más preguntas. ¿Qué música se utiliza en danza moderna? Pues bien, si tú copias esto y te vas a YouTube y buscas qué música se utiliza en la danza moderna, fíjate, no hay ningún vídeo creado hablando específicamente de esto. Si tú ahora haces un vídeo sobre qué música se utiliza en la danza moderna, qué es contenido evergreen que la gente busca, automáticamente el SEO se te va a hacer solo. ¿Por qué? Porque eres la única persona que está hablando de esto en YouTube. Ahora, claro, esta es la forma más fácil de hacer SEO. Si tú creas algo que responde a una búsqueda que nadie ha respondido todavía, YouTube siempre te va a poner el primero. Porque YouTube, ¿qué es lo que quiere? Enseñarle al usuario que está buscando lo que quiere encontrar. Porque así mira el vídeo, se muestran anuncios y YouTube gana dinero. Pero el SEO es mucho más que eso. El SEO te permite posicionar tus vídeos, aunque haya otra gente hablando de lo mismo. Por ejemplo, sobre cómo crear una web, hay miles de vídeos en YouTube. Pero miles, fíjate. Diseñar tu web, crear tu web gratis. Yo mismo también tengo más vídeos. Pero miles. Y en cambio estoy yo en primera posición. Pues porque le he hecho SEO. Lo mismo con el de mejor hosting. Hay miles de vídeos hablando de mejor hosting. Mira, yo también estoy aquí. <ríe> en fin. ¿Y cómo te posicionas tú en primera posición, aunque hayan otros vídeos hablando de lo mismo? Pues bien, explicar todo esto en un único vídeo es que no puedo, porque son muchas cosas. Tiene que ver con miniaturas, con títulos, con retenciones, con analítica. SEO es una disciplina y requiere conocimiento. Te voy a enseñar dos formas de aprender este SEO, si te interesa este tema de ganar dinero en YouTube sin hacer vídeos, que está bastante bien, y poder tener vacaciones. La primera, puedes hacer mi curso gratuito en YouTube. De hecho, yo tengo un montón de vídeos que lo ha visto mucha gente ese curso de YouTube. Tiene millones de visualizaciones. De hecho, creo que ya es palabra clave y todo. Si tú buscas curso YouTube, 
Ya directamente YouTube te autocompleta con mi nombre. Curso YouTube Romual Fons. Esto significa que hay mucha gente en YouTube buscando curso de YouTube Romual Fons. Puedes hacer mi curso, ¿vale? Gratuito, que te lo dejo en la descripción del vídeo. O busca curso de YouTube Romual Fons y te saldrá mis vídeos. Ahí te explico estrategias como la de la cola larga, te explico un montón de cosas. Y en segundo lugar, si quieres algo más profesional, si quieres hacer una formación con profesores, con atención al cliente, con más de 150 estrategias de posicionamiento, con ejercicios, con directos, en fin, quieres algo que te coja de la mano y que te lleve en esto de crear un canal de YouTube y que crezca y que genere ingresos. Pues entonces te recomiendo Crecetube. Crecetube es una formación en la que paso a paso, de hecho te la voy a enseñar, mira. Esto es el campus de nuestra escuela de negocios y esto es Crecetube. Así lo ves por dentro. Esto que estás viendo aquí es la formación, fíjate, todo esto son módulos y nada más empezar ya te explico analítica. ¿Ves? Cada uno de los módulos tiene sus lecciones. Pues esto es una formación súper completa en la que puedes enviar tickets a tus profesores, te responden en menos de 24 48 horas. En fin, que si todo esto te parece interesante y quieres aprender SEO, yo te dejo aquí un enlace ¿eh? en la tarjeta que te aparecerá aquí o en la descripción del vídeo o en el comentario fijado en el primer comentario con una oferta para acceder a Crecetube por 58 euros al mes. Esta de aquí, ¿vale? Si vas a la web verás que está en 87 euros al mes, pero tú haz clic en el enlace que yo te he dicho, que así tienes más descuento. Y bueno, espero que este vídeo te haya servido para aprender algo más en YouTube, para ver que hay, hay, hay luz, hay luz al final del túnel. Es decir, que YouTube no te esclaviza, como por ejemplo Twitch. En Twitch sí que no hay SEO, porque en Twitch la gente no busca nada. Ahí está jodido. O sea, si solo te dedicas a Twitch, mal. Pero si, por ejemplo, te dedicas a Twitch y creas vídeos en YouTube, hostia, yo siempre lo digo, la mejor forma de crecer en Twitch es en YouTube. Porque en YouTube, aunque la gente no te conozca, descubre tus vídeos, le gustan, luego les dices en el vídeo de YouTube, gracias al SEO te encuentra, ¿no? Tú creas un vídeo, lo posicionas o creas un vídeo de un directo tuyo. Buscas una palabra clave que tenga que ver con ese directo que has hecho, lo posicionas, todo esto te lo explico en crecetube.com. ¡Crecetube! Eso que lo posicionas en YouTube, la gente te encuentra en YouTube, tú dentro del vídeo de YouTube le dices, oye, tengo un canal de Twitch, se van a Twitch y ahí te siguen. Y se hace esa rueda de molino que una cosa te ayuda a la otra, etcétera, etcétera. Bien, pues eso, aprende a hacer SEO en YouTube y vivirás más tranquilo. Te lo digo yo. Te lo dice alguien que vive tranquilo. Un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo y tengo una sorpresa para ti después de esto. Pues sí, voy a volver a hacer vídeos de SEO en YouTube.